На самом деле, вначале я хотела изучать немецкий. Мне очень импонировала эта страна и этот язык. Но моей группе сказали, что мы будем изучать норвежский. И мне очень понравилось, как звучит норвежский. А потом там появились смешные слова. И я очень много времени провела на занятиях, просто говоря эти смешные слова. Мне очень понравилось. Я поняла, что Норвегия, ну, там, где говорят на норвежском, это то место, где я хочу быть. А так до этого э, мне всегда нравилось Трумсе, только потому что там это интересная буква на конце, которая очень красиво пишется. Нас выбрали участвовать в программе. Мы снимаем кино. Ну, я, в принципе, не люблю, не, не люблю никуда ездить. Не люблю все выезжать из города, но обрадовалась, потому что хотела съездить на Лигию, все-таки посмотреть, что тут такое. Я была в восторге, мне понравилось летать на самолете, на котором я уже очень давно не летала, поэтому я была в хорошем таком расположении духа. Ну, на самолете мне тоже понравилось летать, но походу, конечно, так себе. Я так разозрилась сначала, потому что было холодно, мокро, и, в принципе, не очень это сначала было. Мне понравился мост, который соединяет один из берегов и остров. Оригинальный. Ну, это пост. За пару постов посреди залива и посреди сопок такая прям ракля. Майка же чужин. Все довольно впечатляющее. Кайя, в принципе, людей на улице не так много. Постоянная тишина. От этого ощущения, что все какие-то замкнуты и сидят дома. Это как мест на Тромсе. Я в Тромсе в очень хороший городе. Это очень маленький город, но очень интимный. Overall så finner du folk du kjenner, og selv om jeg ikke bor i England lenger, jeg føler meg veldig hjemme. Det er alltid som alt som skjer i Tromsø, det er konserter og begivenheter og arrangement. Så det er jo absolutt spennende, så uvant i fra hva jeg var vant med før da. Мне нравится открытость местных жителей, то, что они не замкнуты в себе и всегда готовы помочь, если ты что-то спрашиваешь, и идут на контакт с тобой без каких-либо проблем. Суперный театр! Меня впечатлило то, что, несмотря на то, что Тромсе находится примерно в одинаковой широте с Мурманском, что это абсолютно два разных города. Мне нравятся постройки здесь. Мне очень нравится, что люди живут в домиках, а не в девятиэтажках. 
Мне нравится, что домики сами выполнены в очень интересном стиле. Что, несмотря на то, что это северный город, со стороны кажется, что люди живут в цветных картонных коробках. Что мне, мне такое ощущение сложилось, что стены очень тонкие в этих домах и, и очень большие окна. А в целом очень красиво выглядит. Они все похожи на, на город в Симсе. Там тоже все в домиках живут. И, и, может, и ты едешь из одного домика в другой. Было очень интересно увидеть, как может быть столько остановок для каждого автобуса. Природа и сам город, то, какой он уютный, начинала тем, что люди просто сортируют мусор, заканчивая тем же гибридными автобусами, которые никак не загрязняют атмосферу. Фу. Чтобы вы понимали, это очень сложно для меня. Но не для Васяна. Но для меня. Мне понравилось кататься на книгу Дори. Когда мы поднялись вверх на гору, открылся безумно красивый вид. На тромсе. Это самое главное впечатление. Как гора. Когда мы спускались с горы, что каждый человек, который шел на встречу, он здоровался. Это немного странно и одновременно очаровательно, что очень люди легко идут на контакт, при этом все с дружелюбной настроенностью. Нету какой-то агрессии по отношению к приезжим или к туристам, или просто к знакомым на улице, что все достаточно по-доброму и по-душевному. Люди одеваются так, как им удобно. И, в принципе, чье-то мнение не особо заботит их. Я думаю, это очень удобно для жизни. То есть тебе не надо как-то наряжаться, чтобы пойти в магазин или в университет. Ты просто делаешь то, что тебе удобно. такая общительная женщина, и она нас многому учит. Я обожаюсь не завтракать. Мы завтракаем примерно по часу и все время что-то обсуждаем. И все это на вешком языке, и ну, очень интересно. Она все время нас поправляет, учим чему-то новому. Это классно. Мне очень нравится церковь. Она прям манит меня. Я хочу туда зайти и посмотреть. Может быть, помолиться там. Вот это серьезно? Да. То есть ты еще там не бывал? Надо быть там. Мыкает свой фотоаппарат в воду. Ну как, Танюш? Все, бра? Сегодня третий день наших съемок, и мы снимаем в городе. Наша задача – подобрать хорошие кадры к тому, что мы вчера наговорили на интервью. Это Никит. Никит хочет в церковь. Да, Никит? Конечно. Очень везде тут, в этой стране, замечательные такие университеты. Образование, видимо, интересное. Это город, который как будто бы полностью один университет, и все, все студенты, и все хотят учиться. Ну, не знаю, у меня такие впечатления. Пойдем. Где? Немножко странно, что тут двери все закрываются. Они прям захлопываются. И в 4 часа все двери в университет закрываются, и их можно открыть только изнутри. Это Ник. Это очаровательный город. Здесь красиво. Поехали. Ноги видно. Какое твое главное впечатление? Кто там мыкнул? 
Поехали! Ты уже говорить начал. Немножко подвинься, немножко вот сюда, чуть-чуть. К тебе? Нет, в ту сторону. Вот, да. И, и ты немножко смотришь, получается, в ту сторону, как бы головой. Ага. Смотри, на Таня ключом. Да, вот сюда. Вот. Вот те знания, которые они занимаются, интересуются, изучают. Это весьма интересно. Это не Какой последний был вопрос, помнишь? А, да, про Тром, еще какие впечатления от университета? Какое твое главное впечатление о городе Тромсе? Очень понравился причем. Если я скажу, что это был прозрачный, это будет тупо. Скажи. Хорошо, встречался ли ты с местными жителями и при каких обстоятельствах? Ну, конечно, встречался с местными жителями. Именно разговаривал с ними очень долго. Да, да. Разговаривал очень долго. Это хрень вопрос какой. -то. Какое твое главное впечатление о городе Тромсе? Ну, сейчас. Какое твое главное впечатление о городе Тромсе? Очень нравится центр, особенно причал. Тут открывается красивый вид на горы, мост. Это очень красиво. Горы. Так хочется залезть на эти горы. Ну, я перестану. Сейчас надо увидеть. И тогда вообще ничего не стоит.